గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ మనం థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి అవరేషన్స్ అనేటువంటి పాఠం తెలుగులో విపదనాలు అంటారు వేవ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లెసన్ గురించి నేర్చుకుందాం మరి ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఈ పాఠం అయిపోయేసరికి మనకి ఏంటి ఏంటి విషయాలు నేర్చుకుంటాము అంటే మొదట ఏకవర్ణ విపదనాలు లేదా మోనోక్రోమాటిక్ అవరేషన్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాం అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అందులో గోళాకార విపదనం అంటే ఏంటి అట్లాగే కోమా అంటే ఏంటి ఆస్టిగ్మాటిజం అంటే ఏంటి కర్వేచర్ అంటే ఏంటి డిస్టార్షన్ అంటే ఏంటి వేరు వేరు రకాలైనటువంటి ఏకవర్ణ విపదనాలు లేదా మోనోక్రోమాటిక్ అబ్రేషన్స్ గురించి నేర్చుకుని వాటిని తగ్గించే పద్ధతులు ఏమిటో తెలుసుకుంటాం అట్లాగే వర్ణ విపదనము క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ అంటే ఏంటి అక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ అవర్ణక యుగ్మం అంటే ఏంటి అట్లాగే చివరిగా అక్రోమాటిజం అంటే అవర్ణకత అంటే ఏంటి ఈ అవర్ణకతను సాధించడానికి ఆ రెండు కటకాలను ఉపయోగించి అవర్ణకతను ఎట్లా సాధించవచ్చు వేరు వేరు పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఈ పాఠానికి మనం వెళ్ళేసరికి ముందుగా ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనం డీవియేషన్ అంటే ఏంటి డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటో మొదటి తెలియాలి విపదనాలు అంటే కటకం ఏర్పరిచేటువంటి ప్రతిబింబంలో ఏర్పడే దోషాలు వాటిని మనం వివరించడానికంటే ముందు డీవియేషన్ అంటే ఏంటో డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటో విచలనం అంటే ఏంటి విక్షేపణం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి సో ఈ విచలనము అనేది ఈ పటంలో చూపినట్లుగా కటకాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే పలుచటి కటకం దాని నాభ్యాంతరం ఎఫ్ అనుకున్నట్లయితే కాంతి కిరణాలు తక్కువ ఎత్తులో కటకం మీద పతనమై అది ఐ వద్ద ప్రతిబింబాన్ని ఇస్తున్నాయి అనుకుందాము ఓ అనేటువంటిది వస్తువు ఐ అనేది దాని ప్రతిబింబము కటకం ఏర్పరిచింది అనమాట మరి ఇప్పుడు ఈ కోణాలు స్వల్ప కోణాలు అనుకున్నాం వీటిని ఆల్ఫా బీటా అనుకున్నాం మరి ఈ పతన కిరణము దిస్ ఐది ఇది దిస్ ఈస్ ఎమర్జెంట్ బీ బహిర్గత కిరణము ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కోణాన్ని విచలన కోణం అంటారు ఈ విచలన కోణానికి సంబంధించినటువంటి సమీకరణాన్ని మనం ఉత్పాదించాలంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కాబట్టి త్రివుజ సూత్రాన్ని మనం ఉపయోగించి బాహ్య కోణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతర అభిముఖ కోణాలు మొత్తం కాబట్టి మనకు డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అవుతుంది మరియు ఆల్ఫా బీటాలు తక్కువైనప్పుడు చిన్న విలువలు అయితే దీన్ని టాన్ ఆల్ఫా ప్లస్ టాన్ బీటా కింద రాసుకోవచ్చు ఈ టాన్ ఆల్ఫా అంటే మనకు హెచ్ బై యూ కి సమానం టాన్ బీటా అంటే హెచ్ బై వి కి సమానం ఇక్కడ యూ అంటే వస్తువు దూరము కిరణం ప్రయాణించే దిశకు వ్యతిరేకంగా ఉండడం వల్ల దీన్ని నెగిటివ్ గాను వి అనేది ప్రతిబింబ దూరము ఇది కిరణం ప్రయాణించే దిశలోనే ఉండడం వల్ల పాజిటివ్ గాను తీసుకుంటాం కాబట్టి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై వి మైనస్ హెచ్ బై యూ లేదా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే కటక నాభ్యాంతరం హెచ్ అంటే కిరణం పతనమైన ఎత్తుని సూచిస్తుంది సో దీని ద్వారా కన్క్లూజన్స్ ఏంటంటే కటకం నుంచి వేరు వేరు ఎత్తుల్లో కనుక కిరణాలు వెళ్ళే వస్తువు నుంచి వేరు వేరు ఎత్తుల్లో కిరణాలు వెళ్ళి కటకం మీద పతనమైతే అవి వేరు వేరు ప్రాంతాల వద్ద ప్రతిబింబాలని ఇస్తాయి సో వేరు వేరు ఎత్తుల వద్ద పతనం అయితే వేరు వేరు ప్రతిబింబాలు ఏర్పడడం వల్ల వేరు వేరు చోట కటకం తాలూకా అక్షం మీద వేరు వేరు చోట ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి అందువల్ల మనకు ఏకవర్ణ విపదనము లేదా ప్రతిబింబంలో ఏర్పడేటువంటి దోషాన్ని మనం ఏకవర్ణ విపదనం అంటాం అవి ఏంటో తర్వాత నేర్చుకుందాం అట్లాగే డిస్పర్షన్ విక్షేపణం వెన్ వైట్ లైట్ కనుక మనకు పట్టకం గుండా ప్రయాణం చేస్తే అది ఏడు వర్ణాలుగా ఏడు రంగులుగా విడిపోతుందని మనకు తెలుసు దీని కారణం ఏమిటి అంటే ఈ పటకము లేదా కటకం యొక్క వక్రీభవన గుణకము పతనకాంతి కిరణం యొక్క లాండా లేదా రంగు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో వైట్ లైట్ ప్రిజం గుండా పోతే వేరు వేరు కలర్స్ వేరు వేరు యాంగిల్స్ తో బెండ్ అయ్యి మనకు స్పెక్ట్రమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దీని ద్వారా ఏంటి తెలుస్తుంది అంటే మనకు వైలెట్ రేకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెడ్ రేక్ అంటే అందువల్ల వైలెట్ రే ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వైట్ లైట్ ని గనక మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఒక వస్తువుకి వేరు వేరు రంగుల్లో ప్రతిబింబాలు అనేవి కటకం మీద ఏర్పడతాయి దీన్ని మనం వర్ణ విపదనం అంటాము ఆ వర్ణ విపదనం గురించి మనం అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం తగ్గించవచ్చు తెలుసుకుందాం సో ఈ విధంగా ఆ మనం దోషాలు కటకం ఏర్పరుస్తున్నటువంటి దోషాలని విపదనాలు అంటున్నాము అంటే యాక్చువల్ సైజులో గనక లేదా దాని ఆకారంలో గనక లేదా అది ఏర్పడే పొజిషన్లో గనక తేడా ఉన్నట్లయితే ఈ దోషాలను గనక మనం సరళ సమీకరణాల ద్వారా సాధించ 